வாட்ஸ்அப் ஃபுல் செட்டிங்ஸ் பற்றி ஒரு அலசு அலசுவோம்பாங்க வந்துடுங்க உங்களோட நேமில் கிளிக் பண்ணுங்கள் இதில் உங்களோட ப்ரொஃபைல் பிக்சர் இருக்கும் ப்ரொஃபைல் பிக்சர் மாற்றலாம் உங்களோட பேர் பார்த்தணுமன்னு சொன்னால் இதில் வந்து உங்களோட பேரை டைப் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் உங்களோட பேர் மாறுபடும் இதில் அபவுட் என்று இருக்கும் சில ஆக்கள்ற அபவுட் வந்துட்டு கான்ட் ஆக் வாட்ஸ்அப் ஓன்லி அது டிஃபால்ட்டாகவே இருக்கும் ஸோ நீங்கள் இதில் வந்து உங்களுக்கு விருப்பப்பட்ட ஒன்று நீங்கள் கொடுக்கலாம் நான் கொடுத்துருக்கேன் காதலிக்கப்படுவதும் காதலிப்பதும் வரம் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ நீங்கள் அடுத்தது வந்து பாருங்கள் ஃபோன் நம்பர் ஓகே செட்டிங்ஸில் அடுத்து வந்துட்டு அக்கௌண்ட் போங்க அக்கௌண்ட் போனீங்கன்னு சொன்னால் ப்ரைவசி பாருங்கள் ப்ரைவசியில் லாஸ்ட் சீன் நீங்கள் கடைசியாக வந்துட்டு போன லாஸினை வந்துட்டு எவ்ரி ஒன் கொடுக்கலாம் எல்லாரும் கொடுக்கலாம் அல்லது மைக் கண்டெக்ட்ஸ் கொடுக்கலாம் அல்லது நோ பாடி கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் யாருக்குமே காட்டாது அதே மாதிரி தான் இந்த ப்ரொஃபைல் பிக்சரும் அதே மாதிரி தான் இந்த அபவுட்டும் எல்லோரும் காட்ட மாதிரி வைக்கலாம் மை கண்டெக்ட்ஸில் இருக்கிறவங்கள மட்டும் காட்டும் மாதிரி வைக்கலாம் நோ பாடி கொடுத்தா யாருக்குமே காட்டாது ஸ்டேட்டஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மை கண்டெக்ட்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களோட கண்டெக்டில் இருக்கிற அவ்வளோ பேர் அவ்வளோ பேருக்கு உங்களோட ஸ்டேட்டஸ் காட்டும் மை கண்டெக்ட் எக்ஸப்ட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் உங்களோட கண்டெக்ட் அதை நீங்கள் செ அதில் செலக்ட் பண்ணுறவங்கள தவிர வேறு அவ்வளோ பேருக்கும் காட்டும் ஒன்லி ஷேர் வித் அண்ட் சொன்னால் அதில் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு மட்டும் உங்களோட ஸ்டேட்டஸ் காட்டும் அடுத்து வந்து பாருங்கள் ரீட் ரெசிபிட்ஸ்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து இதில் இப்போ நீங்கள் ஒரு ஆளுக்கு மெசேஜ் அனுப்பினீங்கன்னு சொன்னால் அந்த ப்ளூ டிக் வரும் தானே ஸோ உங்களுக்கு ஒரு ஆள் மெசேஜ் அனுப்பிட்டாருன்னு சொன்னால் நீங்கள் மெசேஜ் பார்த்தாலும் அவருக்கு அந்த ப்ளூ டிக் காட்டாது நீங்கள் இன்னும் மெசேஜ் பார்க்கலை அப்படின்னு தான் காட்டும் அதோடு வந்து இதில் வந்து பாருங்கள் அதே மாதிரி தான் நீங்கள் அனுப்புகிற ஆளுக்கும் வந்துட்டு நீங்கள் அவர் பார்த்தாரா பார்க்கலையான்னு சொல்லி அந்த ப்ளூ டிக் வந்துட்டு உங்களுக்கு விழாது அடுத்து பார்த்தீங்க குரூப் உங்களை யார் யார் வந்துட்டு குரூப்பில் ஹெட் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஆப்ஷன் அது எவ்ரி பா எவ்ரி ஒனில் இருக்குது எவ்ரி ஒன்னு சொன்னால் யாராக இருந்தாலும் உங்களை குரூப்ஸில் ஹெட் பண்ணலாம் மை கண்டெக்ட்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களை கண்டெக்டில் இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் குரூப்ஸில் ஹெட் பண்ணலாம் உங்களை அடுத்து மை கண்டெக்ட் எக்ஸப்ட் கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் வந்து மூணாவது இந்த மூணாவது இருக்கிற கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களோட கண்டெக்டில் இருக்கிறவங்க நீங்கள் அதில் செலக்ட் பண்ணுறவங்கள தவிர வேறு எல்லோரும் வந்துட்டு உங்களை குரூப்பில் வந்துட்டு ஹெட் பண்ணலாமன்னு இருக்குது இதில் வந்து லைவ் லொக்கேஷன் அதாவது லைவ் லொக்கேஷன் யார் யாரெல்லாம் நீங்கள் ஷேர் பண்ணி ீங்களோ அவங்களுக்கு வந்துட்டு யாரெல்லாம் ஷேர் பண்ணிங்களோ அந்த அவங்களோட லிஸ்ட் வந்து இதில் காட்டும் அடுத்து வந்து பாருங்கள் ப்ளாக் கண்டெக்ட்ஸ் நீங்கள் ப்ளாக் பண்ணி வச்சுருக்கிற கண்டெக்ட்ஸ் இதில் இருக்கு இங்கே வந்து நீங்கள் அன்பிளாக் பண்ணிக்கொள்ளலாம் அடுத்து ஃபிங்கர் பிரிண்ட் லாக் உங்களோட ஃபோனுக்கு பிரிண்ட் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் இருக்குமென்று சொன்னால் நீங்கள் வந்து இதை ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டை இதை என்னபிள் பண்ணிவிட்டு வாட்ஸ்அப்புக்கு மட்டும் நீங்கள் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் லாக் வந்துட்டு போடலாம் ஓகே அடுத்தது பார்ப்போம் செக்யூரிட்டி செக்யூரிட்டி வந்தீங்கன்னு சொன்னால் இதில் வந்து இந்த ஸோ செக்யூரிட்டி நோட்டிஃபிகேஷன் என்னபிள் பண்ணினீங்கன்னு சொன்னால் செக்யூரிட்டி நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு வரும் அடுத்து வந்து பாருங்கள் டூ ஸ்டெப் வெரிஃபிகேஷன் இது வந்துட்டு இது தனி பெரிய ஒரு டாபிக் ஸோ இது சம இது டூ ஸ்டெப் ஒத்தனிகேஷன் என்ன என்னன்னு சொல்லி நான் வேறு ஒரு வீடியோ ஒன்றில் வந்து சொல்லி தரேன் அடுத்து வந்து சேஞ்ச் நம்பர் இப்போ நீங்கள் வந்து உங்களோட வாட்ஸ்அப்பில் இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் வந்துட்டு வாட்ஸ்அப் அப்படியே இருக்கணும் ஆனால் உங்களோட நம்பரை மட்டும் மாற்றணும் என்று சொன்னால் நீங்கள் இதுக்கு போயிட்டு நெக்ஸ்ட் கொடுத்து உங்களோட நம்பரை என்டர் பண்ணிவிட்டு அடுத்து நீங்கள் எந்த நம் புது நம்பருக்கு சேஞ்ச் பண்ண போகிறீங்களோ அதையும் கொடுத்து நெக்ஸ்ட் கொடுத்து டன் கொடுத்தீங்க சொன்னால் வந்து உங்கள் நம்பர் சேஞ்ச் ஆகிடும் அடுத்து ரிக்வஸ்ட் அக்கௌண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் அதாவது உங்களோட அக்கௌண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் கம்பெனி எனக்கு எதை பண்ணி தரணும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் இதை கொடுத்து ரிக்வஸ்ட் பண்ணலாம் அடுத்து டிலீட் மை அக்கௌண்ட் கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களோட வாட்ஸ்அப் வந்துட்டு டிலீட் ஆகும் அவ்வளோதான் அடுத்து சட்ஸுக்கு வாங்க சட்ஸுக்கு வந்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் தீம் என்று இருக்குது தீமில் வந்து நீங்கள் டார்க் மோட் கொடுக்கலாம் அல்லது லைட் மோட் கொடுக்கலாம் டார்க் மோட்டர் நன்மைகள் நிறைய இருக்குது உங்களோட கண்ணுக்கு ஆபத்தில் உங்களோட பேட்டரியோட பெட்ரி போகிற வீதம் வந்துட்டு ரொம்பவே குறையும் வால் பேப்பர் கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் உங்களோட சட் வால் பேப்பர் அதாவது சட்டில் இருக்க தானே அந்த வால் பேப்பர் அதுக்கு நீங்கள் வேறு என்ன சரி ஃபோட்டோ போடலாம் உங்களோட இப்போ உங்களுக்கு மனசுக்கு பிடிச்சவங்களோட ஃபோட்டோஸ் வந்துட்டு அதில் போடலாம் இதில் வந்து என்டை சென்ட் என்டை கீ கிளிக் பண்ணினா சென்ட் ஆகிற மாதிரி செட் பண்ணலாம் இதில் அது வேணாம் மீடியா விசிபிலிட்டி ஸோ நியூலி டவுன்லோட் மீடியா இனியோ ஃபோன்ஸ் கேலரி உங்களோட வாட்ஸ்அப் வந்து டவுன்லோட் பண்ணப்படுற அந்த ஃபோட்டோஸ் வந்துட்டு ஃபோன் கேலரியில் ஷோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதை நீங்கள் என்னபிள் பண்ணிவிடுங்க அப்படி பண்ணக்கூடாது
டொன் சத்தம் வரணுமா அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் இதை என்னபிள் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அப்படி சத்தம் வரக்கூடாதுன்னு சொன்னால் தான் நீங்கள் ஓஃப் பண்ணி வச்சுக்கலாம் டிஃபால்ட்டாக ஒன்றில் தான் இருக்கும் மெசேஜஸ் டொன் எழுதில் மாற்றலாம் வாட்ஸ்அப்புக்கு நீங்கள் யார் சரி கால் பண்ணாங்க அல்லது மெசேஜ் இருந்துச்சுன்னா உங்களோட ஃபோனில் டிஃபால்ட்டான மே கோ குவாலிட்டியும் தான் இருக்கும் அல்லது வந்துட்டு மெசேஜ் டோன் தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வாட்ஸ்அப்புக்கு ஸ்பெஷலாக வந்து நீங்கள் இதை கொடுக்கணுமன்னு சொன்னால் அதில் நீங்கள் மாற்றிக்கொள்ளலாம் அடுத்து வந்து பாருங்கள் வைப்ரேட் பண்ணணுமா எஸ் டிஃபால்ட்டாகவே இருக்குது பப்அப் நோட்டிஃபிகேஷன் அதாவது உங்களுக்கு புது மெசேஜ் என்ன சரி வந்துச்சுன்னு சொன்னால் உங்களோட ஸ்க்ரீனில் வந்துட்டு பொப்பப்பாக வரணுமா அதாவது முன்னுக்கு வந்து நீங்கள் வேறு என்ன சரி ஆப் இல்லாட்டி வேறு என்ன சரி டெஸ்க்டாப்பில் நீங்கள் இருப்பீங்கன்னு சொன்னால் வாட் வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் வந்த உடனே உங்களுக்கு ஒரு ஸ்க்ரீன் வந்துட்டு இப்படி பொப்பப்பாகி காட்டும் ஸோ அப்படி அதான் ஆப்ஷன் தான் இருக்குது ஒன்லி வேன் ஸ்க்ரீன் ஒன் அதாவது ஸ்க்ரீன் வந்துட்டு ஒன்லி இருக்கக்குள்ள மட்டுமா ஒன்லி வேன் ஸ்க்ரீன் ஆஃப் ஸ்க்ரீன் வந்துட்டு ஆஃபில் இருக்கக்குள்ள மட்டுமா அவங்களுக்கு பொப்பப் காட்டணும் அல்லது ஓல்வேஜ் ஷோ பொப்பப் பண்ணு சொன்னால் எப்போவுமே வந்துட்டு உங்களுக்கு பொப்பப் ஷோ ஆகும் ஸோ அது வந்து நோ பொப்பப் பண்ணு சொல்லி நான் வைக்கிறேன் அடுத்து வந்து லைட் வந்து ரெட் லைட்டாக நோன் க்ரீன் லைட்டாக ஒயிட் லைட்டாக ஸோ ஒயிட் லைட்லேயே வந்துட்டு அது இருக்கட்டும் யூஸ் ஹை ப்ரையோரிட்டி நோ நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் வாட்ஸ்அப்லேருந்து வர நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஃபோன்லேயே ரொம்ப முக்கியமான நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து இதை பார்க்க சொல்லவா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குது ஸோ அது டிஃபால்ட்டாக எஸ்லேயே இருக்குது ஸோ அப்படியே எஸ்லேயே இருக்கட்டும் குரூப்ஸ் குரூப் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் எப்படி இருக்கணும் கோல்ஸ் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் எப்படி இருக்கணும் அது ரிங்கிங் டோன் எப்படி இருக்கணும் அப்படியான ஆப்ஷன்ஸ் ஆன் வந்து நோட்டிஃபிகேஷன்ஸில் வந்து இருக்குது ரைட் அடுத்தது வந்து பாருங்கள் டேட்டா அண்ட் ஸ்டோரேஜ் இதில் பாருங்கள் நம்ம யூசேஜ் யூஸ் பண்ணின டேட்டாக்கள் நெட்ஒர்க் யூசேஜ் டூ ஜிபி சென்ட் ஆகிருக்கு நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜிபி வந்து ரிசீவ் ஆகிருக்கு ஸ்டோரேஜ் யூசேஜ் வந்து இந்த ஃபோன்லேயே வந்து மூணு மூணு தசம் ஏழு ஜிபியை வந்து இந்த வாட்ஸ்அப்புக்கு மட்டும் இந்த ஃபோனில் வந்து யூஸ் ஆகிருக்கு இதில் பாருங்கள் மீடியா ஆட்டோ டவுன்லோட் இருக்கு உங்களுக்கு வார வீடியோ சரி ஆடியோ சரி ஃபோட்டோ சரி ஆட்டோமேட்டிக்காக டவுன்லோட் ஆகிறவங்களுக்கு சில பேருக்கு வந்து தேவையில்லாத குரூப்பில் வர மெசேஜஸ் வந்துட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக டவுன்லோட் ஆகும் அதை எப்படி ஓஃபன்றன்னு சொன்னால் வென் பாருங்கள் இது டிக்காக இருக்கும் டிஃபால்ட்டாக இப்படி ஸோ நீங்கள் பாருங்கள் வென் யூஸிங் மொபைல் டேட்டா மொபைல் டேட்டா யூஸ் பண்ணக்குள்ளே எதை டவுன்லோட் பண்ணணுமென்னு சொல்லி நீங்கள் எல்லாத்தையும் டிக் எடுத்து விட்டுட்டு ஓகே கொடுங்க இதுலேயும் எல்லாத்தையும் எடுத்து விட்டுட்டு ஓகே கொடுங்க இதுலேயுமே எல்லாத்தையும் எடுத்து விட்டுட்டு ஓகே கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு டேட்டா போகிற வீதம் வந்து குறையும் லோ டேட்டா யூசேஜ் அப்படின்னு சொன்னால் ரிடியூஸ் த யூஸ்ட் இன் அ கோல் ஸோ உங்களோட டேட்டா போகிற வீதத்தை வந்து ரிடியூஸ் பண்ண குறைக்க வாங்க இருக்குது டிஃபால்ட்டாக இல்லைண்டு இருக்கும் ஸோ நீங்கள் எஸ் கொடுக்கணா கொடுங்க அல்லது நோ கொடுக்கணா டிஃபால்ட்டாகவே விட்டுருங்க ஹெல் இது வந்துட்டு பாருங்கள் ஹெல்ப் ஹெல்ப்னு சொன்னால் வாட்ஸ்அப் எப்படி யூஸ் பண்ணுறேன் தெரியாட்டி நீங்கள் இந்த மாதிரி எஃப்ஐக்யூ வந்துட்டு ஃப்ரீக்குவெண்ட்லி ஆஸ்கிங் கொஷின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இதில் வந்து நீங்கள் உங்களோட ஹெல்ப்புகளை வந்துட்டு பெற்றுக்கொள்ளலாம் அவ்வளோதான் பாய்